அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் பேக் யூ ஆல் கம்ப்யூட்டர் சம்பந்தப்பட்ட கோர்சஸ் எடுக்கிறது பெஸ்ட் ஆப்ஷனா எலக்ட்ரானிக் சம்பந்தப்பட்ட கோர்சஸ் எடுக்கிறது பெஸ்டான ஆப்ஷனா இந்த வீடியோல இந்த முக்கியமான டிஸ்கஷன் பத்தி பார்க்க போறோம் எந்த ஒரு ஸ்டூடெண்டா இருந்தாலும் கம்ப்யூட்டர் கோர்ஸ் தான் பஸ்ட் ஆப்ஷன் வைக்கிறாங்க செகண்ட் இயர்யா தான் எலக்ட்ரானிக் சம்பந்தப்பட்ட கோர்ஸ் வைக்கிறாங்க எலக்ட்ரானிக் சம்பந்தப்பட்ட கோர்சஸ் ரொம்பவும் பெனிஃபிட் இருக்கு அப்படிங்கிறது நிறைய பேருக்கு தெரியுது கிடையாது அட் த சேம் டைம் கம்ப்யூட்டர் சம்பந்தப்பட்ட கோர்சஸ்லயும் அதுக்கான யூனிக்கான பெனிஃபிட் எப்பவுமே இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் அதை பத்தியும் தெளிவா விளக்க போறோம் இந்த வீடியோவை தயவு செஞ்சு முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க இந்த கோர்ஸ் பத்தின அவேர்னஸ் இல்லாத மாணவர்களுக்கு எலக்ட்ரானிக்ஸ்ல எந்த அளவுக்கு வேலை வாய்ப்புகள் இருக்கு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்ல பர்டிகுலரா என்ன விஷயங்கள் தெரிஞ்சா மட்டும்தான் அதை எடுக்கணும் அப்படிங்கிறது கூட நிறைய மாணவர்கள் தெரியுது இல்ல இத பத்தி பேசிடுவோம் நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் பேரண்ட்ஸ் இமீடியட்டா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல்லைக்கான பிரஸ் பண்ணிடுங்க நம்ம கொடுக்கற வீடியோஸ் எல்லாமே மிஸ் பண்ணாம உங்களுக்கு வந்துடும் நீங்க என்ன இன்ஸ்டாகிராம்ல ஃபாலோ பண்றோம்னு நினைக்கிறீங்கன்னா இதான் என்னோட இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி அது அட் சேம் டைம் நம்ம சேனலோட வாட்ஸ்அப் குரூப் லிங்கும் டெலிகிராம் குரூப் லிங்கும் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்கோம் அதுல நீங்க ஜாயின் பண்ணி அப் டு டேட்ஸ் தகவலை தெரிஞ்சுக்கலாம் புதிதாக இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டுல எலக்ட்ரானிக்ஸ் படிப்புகளை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிருக்காங்க அதாவது இது நாள் வரைக்கும் இல்லாத அளவுக்கு இது நாள் வரைக்கும் தமிழ்நாட்டுல கம்ப்யூட்டர் படிப்புகளை மட்டும்தான் வந்து இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இப்போ எலக்ட்ரானிக்ஸ் படிப்புகளை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிருக்காங்க அது என்ன படிப்புன்னு பார்த்தோம்னா பிஇ எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் அப்படிங்கிற கோர்ஸும் பிஇ இசிஇ வித் அட்வான்ஸ்ட் கம்யூனிகேஷன் டெக்னாலஜி இன்னும் பர்டிகுலரா சொல்ல போனா பி பி எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியர் வித் பிஎல்எஸ்ஐ டெக்னாலஜி த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கோர்ஸா பார்க்கப்படுது ஹையர் ஸ்டடிஸ்ல பிஎல்எஸ்ஐ எடுத்து படிக்கிறதுக்கு பதிலாக நீங்க வந்து பேச்சுலர்ஸ்லேயே படிச்சுட்டு போயிடலாம் அட் த சேம் டைம் பிஇ இசி வித் அட்வான்ஸ் கம்யூனிகேஷன் டெக்னாலஜிங்கிறப்போ சேட்டலைட் கம்யூனிகேஷன்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு எல்லா அட்வான்ஸ் கம்யூனிகேஷனும் அதில் நீங்க படிக்க முடியும் இந்த அளவுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு சில கோர்சஸ் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி அப்ரூவல் கொடுத்திருக்காங்க இப்போ இதை பத்தி தெளிவா இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்க போறோம் லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்ட் வீடியோக்குள்ள போலாம் வாங்க ஓகே ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் கம்ப்யூட்டர் சம்பந்தப்பட்ட கோர்சஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் ஐடி அதுக்கப்புறம் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் வித் பிஸ்னஸ் சிஸ்டம் ஆர்டிபிஷியல் அண்ட் டேட்டா சயின்ஸ் ஆர்டிபிஷியல் அனலிசிஸ் மிஷின் மிஷின் லேர்னிங் சைபர் செக்யூரிட்டி இதுலேயே வந்து பார்த்தோம்னா பிஇ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் வித் ஏஎம்எல் அதுக்கப்புறம் பிஇ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் வித் சைபர் செக்யூரிட்டி கம்ப்யூட்டர் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் இன்ஃபர்மேஷன் சயின்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங் இது மாதிரி இன்னுமே கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு ஏழு கோர்சஸ் சேர்த்தி சொல்ல போனோம்னா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் வித் ஐஓடி அண்ட் பிளாக் சைன் டெக்னாலஜி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் டிசைன் பிஇ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் வித் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் டெக்னாலஜி கம்ப்யூட்டர் அண்ட் டெக்னாலஜி இந்த மாதிரி ஒரு பதினேழு பதினெட்டு கோர்சஸ் வந்து அண்ணா யூனிவர்சிட்டி கீழே அப்ரூவல் கொடுக்கப்பட்டு லாஸ்ட் இயர் இம்ப்ளிமெண்டேஷனுக்கு வந்துருச்சு இந்த பக்கம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் கோர்ஸ் எடுத்துட்டோம்னா எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் வித் பிஎல்எஸ்ஐ டெக்னாலஜி எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் வித் அட்வான்ஸ்ட் கம்யூனிகேஷன் டெக்னாலஜி எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் இன்ஜினியரிங் சொல்லிட்டு இந்த வருஷம் புதிதாக ரெண்டு கோர்ஸ் ஏட் ஆனது இல்லாம மொத்தம் அஞ்சு எலக்ட்ரானிக்ஸ் சம்பந்தப்பட்ட கோர்சஸ் வந்து இந்த வருஷம் கவுன்சிலிங்ல வரப்போகுது இந்த கோர்சஸ் கம்பேர் பண்ணும் போது மாணவர்களாகிய நீங்கள் எந்த கோர்ஸ் எடுக்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அதாவது என்ன பொறுத்த வரைக்கும் தனிப்பட்ட முறையில உங்களுக்கு எந்த கோர்ஸ் பேசினேட்டிங்கா இருக்கு எந்த கோர்ஸ் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கு உங்களால எது படிக்க முடியுமோ அதுதாங்க நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் வச்சு எடுக்கணும் இந்த ரெண்டு துறைகளுமே ஈக்குவலா இம்பார்ட்டன்ட்லி ஸ்கோப் இருக்கு கன்க்ளூஷன் இப்பவே நம்ம சொல்லிட்டோம் பட் இருந்தாலும் ஸ்பெசிபிக்கா சொல்றேன் எலக்ட்ரானிக்ஸ் எடுக்கணும் நினைக்கிறீங்கன்னா உங்களுக்கு இருக்க நன்மைகள்லாம் என்ன கம்ப்யூட்டர் எடுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா உங்களுக்கு இருக்க நன்மைகள்லாம் என்ன எலக்ட்ரானிக்ஸ் எடுக்கும் போது வர சின்ன சின்ன நெகட்டிவ்ஸ் என்ன கம்ப்யூட்டர் கம்ப்யூட்டர் எடுக்கலாம்னு வரும்போது அங்க இருக்கும் சின்ன சின்ன நெகட்டிவ்ஸ் என்னங்கிறது பத்தி பேசலாம் ஃபர்ஸ்ட் திங் என்னன்னு பார்த்தோம்னா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஐடி கம்பெனிஸ்ல கிடைக்கும் ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தி ஐயாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட ஐடி கம்பெனிஸ் இந்தியாவில் இருக்கு சவுத் இந்தியால இதுல பாதிக்கும் பாத
4 to 5 papers computer networking pathiyo computer science sambandhapatta programming paper pathiyo easy la padipinga adhilum ipo kondu varapatta pudhidaga innikki launch panna innikki approval vanda courses ah solla porra ece uh, with uh, advanced communication technology electronics engineering with vlc technology indha rendu la computer paatta veguvaga koraitittu எலக்ட்ரானிக்ஸ் சம்பந்தப்பட்ட அட்வான்ஸ்டு விஷயங்களை பத்தி படிக்கிறது பிஎல்எஸ்ஐ டொமைன்ல ரொம்ப ரொம்ப நல்ல வேலை வாய்ப்பு இருக்கிற ஒரு துறையா பார்க்கப்படுது இந்த கோர்சஸ் நிறைய காலேஜ்ல கொண்டு வந்துட்டாங்க அந்த காலேஜஸ் மிஸ் பண்ணாம நீங்க உடனடியா போய் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க உடனடியா அட்மிஷன்ஸ் கிடைச்சாலும் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டெல்லாம் போட்டுக்கோங்க இன்னுமே ஒரு சில விஷயம் இன்னைக்கு அப்ரூவல் வந்த நிறைய கல்லூரிகள்ல கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் கோர்சஸுமே டாப் காலேஜ்ல மேனேஜ்மெண்ட் சீட்ஸ் ஓப்பன் ஆயிருக்கு சென்னை ஆகட்டும் கோயம்புத்தூர் ஆகட்டும் கல்லூரிக்கு இமீடியட்டா கால் பண்ணி கேளுங்க அவங்க சொல்லுவாங்க ஓப்பன் ஆயிருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறது இன்டேக் இன்க்ரீஸ் பண்ணிருக்காங்களா இல்லையான்னு மிஸ் பண்ணாம போய் போட்டுக்கோங்க சரிங்களா அடுத்த கட்டமா எலக்ட்ரானிக்ஸ் துறையை பொறுத்த வரைக்கும் நான் சொன்ன கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பசங்க என்னெல்லாம் வேலைக்கு போவாங்களோ அந்த வேலைக்கு உங்க பசங்களை அனுப்பலாம் இந்த அஞ்சு கோர்சஸ்லயுமே உங்க பசங்களை ஐடி துறைக்கு வேலைக்கு அனுப்பலாம் அதுக்கு அடுத்த கட்டமா எலக்ட்ரானிக்ஸ் கம்பெனி பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியால செமி கண்டக்டர் மார்க்கெட் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் மார்க்கெட் மட்டுமே கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சத்தி அறுபத்தி ஐயாயிரம் கோடிக்கும் மேல இப்ப மார்க்கெட் கேப் இருக்கு இன்னுமே இந்தியன் கவர்மெண்ட் வந்து செமி கண்டக்டர் தயாரிக்கிறதுக்கான வேலையை ரொம்ப வேகமா செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிள்கான பேட்டரி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் பேட்டரிஸ தயாரிக்கிறதுக்கான ப்ராஜெக்ட் ஹியூஜ் லெவல்ல சைன் ஆயிருக்கு ரீசெண்டா ரெண்டு நாள் முன்னாடி டாடா கூட லித்தியமையான் பேட்டரிய தயாரிக்கிறதுக்கான மிகப்பெரிய ப்ராஜெக்ட சைன் பண்ணிருக்காங்க சோ கட்டாயமா எலக்ட்ரானிக்ஸ் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு கோர் டொமைன்ல நல்லா வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கும் ஆனா கோர் கேட்கீங்களா அந்த துறையிலேயே வேலைக்கு போறது கோர் டொமைன் மெக்கானிக்கல் படிச்சு மெக்கானிக்கல் கம்பெனில இன்ஜினியரா வேலைக்கு போறது எலக்ட்ரானிக்ஸ் படிச்சு எலக்ட்ரானிக் கம்பெனிக்கு வேலைக்கு போறது ட்ரிபிள் இ படிச்சு ட்ரிபிள் இ அதாவது எலக்ட்ரிக்கல் கம்பெனிக்கு வேலைக்கு போறது கோர் டொமைன் சோ கோர் ஜாப்க்கும் போக முடியும் ஐடி ஜாப்க்கும் போக முடியும் மூணாவது அபாரம் தான் அரசு பணி பப்ளிக் செக்டர் யூனிட் பி எஸ்யூ சொல்லுவாங்க கெய்லு செயிலு நெய்வேலி டிக்னேட் கார்பரேஷன் ஓ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தோம்னா இன்னுமே ஜாஸ்தியான மினி ரத்னா நவரத்னா கம்பெனிஸ்ல எல்லாத்தையுமே எலக்ட்ரானிக்ஸ் படிக்கிறவங்களுக்கு ஜாஸ்தியான வேலை வாய்ப்பு இருக்கு கம்ப்யூட்டர் படிக்கிற மாணவர்களுக்கும் வேலை வாய்ப்புகள் இருக்கு ஆனா அது வந்து ரொம்ப மினிமம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் துறை பொறுத்த வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட மூவாயிரம் பேர் நாலாயிரம் பேர் வேகன்சி வைப்பாங்க சோ நிறைய வேலை வாய்ப்புகள் இருக்கு ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அடுத்த கட்டமா நம்ம பேச போறதுதான் பசங்களோட கண்ணில் எப்பவுமே இருக்கிற ஒண்ணு சேலரி உண்மையா சொல்ல போனா கம்ப்யூட்டர் படிச்ச மாணவர்களுக்கு ஹியூஜ் சேலரி வழங்க நிறைய கம்பெனி தயாரா இருக்கு அது ஐம்பது லட்ச ரூபா வரைக்கும் அதிக சம்பளம் நீங்க உடனடியா எட்ட முடியும் குறைந்தபட்ச சம்பளமா மூணு லட்ச ரூபா வரைக்கும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஆவரேஜா மாணவனுக்கு என்ன தினேஷ் கிடைக்கும்னா பத்து லட்ச ரூபா ஒரு டீசென்டான காலேஜ்ல படிச்சா நல்ல ரேங்கிங் இருக்கிற காலேஜ்ல படிச்சா அதிகபட்ச சம்பளம் உங்க பையனுக்கு பத்து லட்சம் கிடைக்கும் இதுவே நீங்க எலக்ட்ரானிக் சம்பந்தப்பட்ட படிப்பு படிக்கிறீங்கன்னா ஆறு லட்சத்துல இருந்து எட்டு லட்ச ரூபா ரொம்ப ரொம்ப ஹை சேலரி பேக்கேஜா டீசென்டா பார்க்கப்படும் எக்ஸ்ட்ராடினரியா ஒரு சில மாணவர்களுக்கு இருபத்தஞ்சு லட்ச ரூபா எலக்ட்ரானிக் <laughs> எடுத்தோடனே சம்பாதிக்கணும் வேலை இருக்கோ இல்லையோ அதெல்லாம் முக்கியம் இல்ல அஞ்சு வருஷம் வேலைக்கு போனா போதும் அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குதோ பாத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி இருக்குன்னா நீங்க கம்ப்யூட்டர் கூட எடுக்கலாம் கம்ப்யூட்டர்ல எல்லாம் நாற்பது வருஷம் வேலை செய்யற ஆளுங்களும் இருக்காங்க பட் எல்லாத்துக்குமே அந்த வேலை வாய்ப்புகள் நீடிக்காது சம்டைம்ஸ் ரிசெஷன் பொருளாதார மந்தநிலை வந்தா உங்க பசங்களை வேலை விட்டு தூக்குறக்கும் கம்பெனிஸ் யோசிக்காது ஏன்னா ஐடி கம்பெனிஸோட மைண்ட் செட் என்னன்னா உங்க பையனுக்கு பத்து வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆயிடுச்சு ஐடியில இப்ப உங்க பையனோட சம்பளம் வந்து அறுபது லட்ச ரூபாய் கேட்கறாப்புல வருஷத்துக்குன்னா உங்க பையன் செய்யற வேலைய கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து ஆளுங்களை வச்சு கம்மி சம்பளத்துல ஐடி கம்பெனிகளை வேலை வாங்க முடியும் ஏன்னா இருபத்தோரு வயசுல நிறைய பசங்க இன்ஜினியரிங் முடிச்சு வெளியே வரும்போது அவங்களுக்கு அந்த வேலையை கொடுத்துட்டு உங்க பையனோட வேலையை தூக்கிடுவாங்க ஆனா எலக்ட்ரானிக்ஸ் கம்பெனில கோர் கம்பெனில 
இதே மாதிரி பத்து வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைச்சி உங்க பையனுக்கு அறுபது லட்ச ரூபாய் சம்பளம் வச்சுக்கோங்களேன் அந்த டைம்ல உங்க பையனை வேலை விட்டு தூக்கிட்டா உங்க பையன் பண்ற வேலையை வேற யாருனாலையும் பண்ண முடியாது பத்து வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனாதான் அந்த ஆளுனால அந்த வேலையை பண்ண முடியும் ஆனா ஐடியில அப்படி கிடையாது பத்து வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆன ஆள் என்ன வேலை பண்றோம்னா அந்த வேலையை இன்னொரு இருபது பேரை வச்சு புது பசங்களை வச்சு பண்ணிட முடியும் ஆனா எலக்ட்ரானிக்ஸ்ல அந்த மாதிரி சின்ன பசங்களை வச்சு அந்த வேலையை பண்ண முடியாது இது இதுதான் இருக்குல்ல மோர் அண்ட் மோர் அட்வான்டேஜா பார்க்கப்படுது ஸோ சஸ்டைனபிளா நீண்ட காலம் நல்ல சம்பளத்தில் வேலையில் இருக்கணும் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இஸ் மை ப்ரெஃபரன்ஸ் உடனடியாக நல்ல வேலைக்கு போகணும்னு நினைக்கிறேன் கம்ப்யூட்டர் இஸ் மை ப்ரெஃபரன்ஸ் பதினெட்டு கம்ப்யூட்டர் கோர்ஸ்க்கு தான் நிலமை பத்து வருஷம் கழிச்சு பேசிட்டு இருக்கேன் அஞ்சு எலக்ட்ரானிக் கோர்சஸ் படிச்சு ஐடிக்கு வேலைக்கு போனாலும் இதுதான் நிலமை ஆனா அஞ்சு எலக்ட்ரானிக்ஸ் கோர்ஸ் படிச்சு எலக்ட்ரானிக்ஸ் டொமைன்லயோ கோர் கம்பெனிஸ்லயோ எலக்ட்ரிக்கல் கம்பெனிலோ இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் கம்பெனிலோ விஎல்எஸ்ஐ கம்பெனிலோ வேலைக்கு போனா இந்த அளவுக்கு சீரான வளர்ச்சியா இருக்கும் ஆனா இதுல தொடக்கத்துல நாலு லட்சம் தான் சம்பளம் எதிர்பார்க்க முடியும் இதுல தொடக்கத்துல நீங்க எவ்வளவு திறமையா இருக்கீங்களோ அவ்வளவு தூரம் ஜாஸ்தி சம்பளம் எதிர்பார்க்க முடியும் எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய மிக முக்கியமான விஷயம் இதுதான் நீங்க எந்த கோர்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடியும் உங்களால என்ன படிக்க முடியும் யோசிங்க இந்த மாதிரி எக்கோ சிஸ்டம்க்கு நீங்க பிட் ஆகிங்களா பாருங்க யாரையும் இதுக்காகவும் பயமுறுத்துறதுக்காக இந்த வீடியோ ரெடி பண்ணல தெளிவான விஷயங்களை நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் ஓகே இப்ப அடுத்த கட்டமா எந்த கல்லூரிகள் சூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கறத பத்தி பார்த்தலாம் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ்ல நீங்க வந்து எலக்ட்ரானிக்ஸ் இருந்தாலும் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இருந்தாலும் எந்த மாதிரியான டாப் காலேஜ் தமிழ்நாடு ஃபுல்லா நீங்க எடுக்கலாங்கிறத நான் சொல்லிடுறேன் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன்ல காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் கிட்டி அண்ணா யூனிவர்சிட்டி எஸ்எஸ்என் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் பிஎஸ்டி காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் மெட்ராஸ் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி கோயம்புத்தூர் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி கவர்மெண்ட் காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜி கோயம்புத்தூர் தியாராஜர் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் மதுரை சென்னை இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி சென்னை பிஎஸ்டி இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி அண்ட் அப்ளைட் ரிசர்ச் கோயம்புத்தூர் குமரகுரு காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜி கோயம்புத்தூர் ஸ்ரீகிருஷ்ணா காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் அண்ட் டெக்னாலஜி கோயம்புத்தூர் ராஜலட்சுமி இன்ஜினியரிங் காலேஜ் சென்னை ராஜலட்சுமி இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி சென்னை சாய்ராம் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் சென்னை சாய்ராம் இன்ஸ்டிடியூட் சென்னை ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் ஆர் எம் கே காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் ஈஸ்வரி இன்ஜினியரிங் காலேஜ் ஸ்ரீ ஈஸ்வர் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் கோயம்புத்தூர் ஸ்ரீ ஸ்ரீ கிருஷ்ணா காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜி கோயம்புத்தூர் கவர்மெண்ட் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் சேலம் ராமகிருஷ்ணா இன்ஜினியரிங் காலேஜ் கோயம்புத்தூர் சோனா காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜி சேலம் மெப்கோச்சிங் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் சிவகாசி இந்த மாதிரி தமிழ்நாட்டில் த டாப் மோஸ்ட் ப்ரிஃபர்டு காலேஜஸ் எல்லாமே நான் இப்போ சொன்ன கோர்சஸ்க்கு ஆப்டா இருக்கும் ரொம்ப முக்கியமாக இந்த ரெண்டு கோர்சஸ் அதாவது எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் வித் பிஎல்எஸ்ஐ டெக்னாலஜி எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் வித் அட்வான்ஸ்ட் கம்யூனிகேஷன் டெக்னாலஜி இந்த ரெண்டு கோர்ஸும் புது கோர்ஸ் யோசிக்காம எடுத்துருங்க ஃபியூச்சர்ல இதுதான் ரூல் ஆக போகுது இதுதான் ரூல் பண்ண போகுது பிஎல்எஸ்ஐ டெக்னாலஜி எல்லாம் நம்ம போன்ல யூஸ் பண்ற சிப்புக்கு ப்ரோக்ராமிங் பண்றது கோர் ப்ரோக்ராமிங் ரொம்ப 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 நல்ல கோர்ஸுங்க தயவு செஞ்சு அது கிடைச்சா எடுத்துக்கோங்க சரிங்களா எனிவேஸ் கைஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும் நினைக்கிறேன் சில கல்லூரிகள் பத்தியும் சொல்லியிருக்கேன் அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க அந்த கல்லூரிகள்லாம் சீட்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிருக்காங்க கம்ப்யூட்டர் சம்பந்தப்பட்ட கோர்ஸ் நான் இப்போ சொன்னேன் நிறைய கல்லூரிகள் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க எலக்ட்ரானிக்ஸ் புது கோர்சஸும் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதையும் நோட் பண்ணிக்கோங்க கல்லூரிகளுக்கு டைரக்டா கால் பண்ணி தகவலை தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த வீடியோ இதோட முடிச்சுக்கலாம் வேற ஒரு வீடியோல வேற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ற வரைக்கும் சைனிங் ஆஃப் யூஎஸ் தினேஷ் பிரபு தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சி